Vamos con el compañero Agustín Martínez, lo que pasó hoy en un sector también muy exclusivo, allá por el Yerbaniz, no, Yerbaniz no, por el Faisán, en el municipio de Santiago. Hay un sector que se llama Villa Dorada. Agustín, adelante, buenas tardes. Claro que sí, licenciada Eric, muy buenas tardes de nuevo. Efectivamente, las autoridades ministeriales se encuentran nuevamente ante una importante investigación luego de que el cuerpo de un abogado, un conocido abogado, fue localizado sin vida dentro de su residencia en un exclusivo sector ubicado en el municipio de Santiago. Hasta aquel lugar se desplegaron policías locales, quienes confirmaron el reporte realizado por la empleada doméstica. Esta mujer, al llegar a su centro de trabajo, observó en el suelo, en el área de la sala, el cuerpo de su patrón sin vida, boca abajo y con manchas de sangre en la cabeza. Las autoridades, las corporaciones de auxilio descartaron signos de vida en esta persona y le detectaron por lo menos una herida de bala en el cráneo. Eh, cerca de los pies del ahora fallecido fue localizada una pistola escuadra cromada con cachas negras de plástico y hasta el momento la situación se investiga, se investiga como un probable suicidio y esto eh, lo, lo recalcamos a reserva de las respectivas indagatorias. Eh, este incidente ocurre precisamente en un domicilio ubicado en el complejo habitacional eh, Villa Dorada, un asentamiento ubicado precisamente sobre la calle Antiguo Camino a Villa de Santiago, número 298, junto al fraccionamiento y campo de golf Las Misiones. Ahí en ese lugar fue encontrado sin vida Luis Eleazar Rodríguez, de 63 años de edad. Así fue identificado quien se desempeñaba en una notaría pública ubicada en la colonia San Jerónimo, eh, San Jerónimo según ha trascendido hasta este momento. También se da a conocer en forma extraoficial que el abogado era divorciado y tenía dos hijos. Desde hacía varios años habitaba solo en ese domicilio, aunque prácticamente a diario acudía la empleada doméstica. Fue precisamente la trabajadora de esa residencia quien descubrió el cadáver y en forma inmediata llamó al 911, arribando elementos de protección civil local y también policías municipales, quienes confirmaron el fallecimiento de este individuo. Cabe señalar que la, eh, la persona fallecida presentaba ese impacto de bala en la cabeza, estaba boca abajo, vestía un, pants deportivo, un pantalón deportivo gris, calcetones negros y traía una camiseta manga corta en tono amarillo. Allí en ese lugar también, además del arma de fuego, se encontró una botella de tequila dentro de un recipiente, además de otros indicios que son ya procesados por el área de servicios periciales de la Fiscalía General de Justicia. Cabe señalar que los agentes investigadores eh, entrevistaron a algunos habitantes de ese asentamiento o de ese complejo habitacional de clase alta, donde bueno, pues trataban de precisar también eh, más detalles en torno a este caso. Por ahora, las autoridades de la Fiscalía no han encontrado vínculos entre este hecho y el del matricidio suicidio reportado la noche anterior, es decir, a las 20, 30 horas del miércoles en el municipio de San Pedro, específicamente en la colonia Valle de Chipinque, licenciada. Compañero, vamos a un corte y regresamos.